Peut-être tu te présentes avec quelques mots d'abord hein Ouais, donc je m'appelle Léandre Guillot. Euh, je travaille sur l'exploitation familiale ici dans le canton de, de Fribourg, au Vui. Euh, on est une petite exploitation d'une quinzaine d'hectares euh, de maraîchage. Et on est spécialisé dans la production de doucettes qu'on produit toute l'année. Oui, alors merci pour cette explication. Déjà, la première question que j'ai, c'est tu cultives des engrais verts, on voit bien ici autour, on a toutes sortes. C'est pour quelles raisons tu fais ça Est-ce que c'est pour le surplus sol, la matière organique ou plutôt lutte contre les maladies du sol euh, bah Nous, on cultive des engrais verts pour, euh, pour plein de raisons. Peut-être la première, c'est une, euh, une raison pratique. La, vu qu'on est spécialisé dans la doucette, qui est une culture courte, mmh. en moyenne deux mois sur l'année. Donc il nous reste dix mois où la, les parcelles ne sont pas utilisées. Et donc là, on profite de les couvrir avec des, avec des engrais verts. Et puis là, ben, indirectement, il euh, y a plusieurs bénéfices, comme euh, maintenir la, la matière organique ou même l'augmenter dans le sol. Euh, aussi ben, euh, garder euh, les éléments nutritifs en automne euh, et puis maintenir une, vraiment une bonne structure du, du sol et puis un sol euh, actif en fait, un sol vivant enfin, pour nous c'est quelque chose qui est, qui est très important oui l'érosion c'est un, un peu moins un problème non, l'érosion, bah, c'est aussi... Euh, là, on a quand même une, euh, une légère pente ici. Et puis, c'est vrai qu'il y a quand même des précipitations enfin, qui sont de plus en plus extrêmes. Et puis euh, là, quand on met de l'engrais vers euh, l'été et puis qu'il y a des gros orages, eh ben, ça évite que, euh, que de la terre se retrouve sur, sur les routes, hein, que ça soit perdu. Quoi, donc, euh... Et quand tu parles de la vie du sol, c'est aussi les vers de terre spéc spécifiquement ou... Ça, ça a une importance pour toi, je pense Alors, les vers de terre, oui, au niveau de, de l'aération euh, et puis de la perméabilité du, du sol, c'est important. Mais nous, c'est aussi plutôt, euh, on va dire, une, euh, une diversité euh, microbiologique du, du sol. Quoi. Je pense que là, on n'utilise pas de, pas de fongicides dans nos cultures. Et euh, du fait d'avoir une... Euh, une diversité euh, biologique du, du sol, ça, ça permet de, de, ouais, de contrôler ou je pense d'éviter que les pathogènes se, se développent euh, trop, trop vite. Oui, ouais. un équilibre. Exactement. Ouais. Ouais. Bon, les suspas et la voiture. <rire> en deux je coupe ouais. Ouais, comme ça alors voilà on voit justement ici un mélange d'engrais verts c'est un peu la question qu'est ce que tu utilises principalement comme espèce d'engrais verts tu as une préférence ou bon depuis l'année passée on, on teste des, des mélanges justement pour qu'il y ait aussi plus une plus grande diversité euh, microbiologique on va dire mais sinon, on adapte aussi les, les engrais verts en fonction de la, de la saison, vu qu'on en cultive toute l'année, enfin à partir du mois de mai, disons. Donc, euh, sur, euh, pour l'été, on va prendre des, des, variétés, enfin, des, des sortes d'engrais verts, des espèces qui, qui se développent bien dans ces conditions. Et puis après, pour la fin de saison, ben, on va prendre des espèces qui sont hivernantes. Euh, on va finir par du, du sec, par exemple. Après, il y, a, il y a plusieurs critères, comme le fait que ça produise des, des graines. Typiquement, le, le sarrasin, c'est quelque chose qui couvre vite. Par contre, en, en mélange, si on, a, si on a du sarrasin et puis qu'on veut laisser le mélange plus longtemps, et le sarrasin va se mettre à graines et puis ça peut être un problème pour nous par la suite. Donc, euh, euh, voilà, je pense qu'il faut quand même bien, bien choisir ces, ces engrais verts. Mm -hmm. Et en été, ce sera peut-être deux, trois espèces tu mets en été. 
plutôt des, des légumineuses ou des crucifères euh, Là, on travaille jusqu'à présent ben, en, en, culte, en engrais vert pur. On a beaucoup travaillé avec du facelia parce que c'est quelque chose qui est aussi neutre dans la, dans la rotation. Après, euh, on se dit que. Et sinon, ben, ouais, sarrasin, on a, aussi, on a aussi pas mal travaillé avec. Par contre, c'est très court. On le laisse seulement un mois. Et avant qu'il qu qu fasse des graines, on le, on le broie. Euh, par contre, ben ouais, au niveau des, des pathogènes, que, que certains engrais verts peuvent être hôtes de, de pathogènes, là on a un peu changé de, de philosophie avec les, avec les, les mélanges. Parce qu'on se dit que là, il y a, voilà, vu que c'est un mélange, enfin, il y a un équilibre qui doit se former. Donc, pour nous, c'est plus trop un, un critère. Ouais. Est-ce que du, du sorgho, tu as aussi cultivé ou est-ce que ça va pas dans la région Oui, on a aussi cultivé du, du sorgho. Ça, c'est quelque chose qui est, qui est intéressant ben, en été. Ça, ça pousse bien, ça fait beaucoup de matière organique. Euh, Peut-être un désavantage, c'est qu'au début, il n'est peut-être pas très adapté s'il y a une forte pression de, de mauvaises herbes. Euh, et vu que si on veut faire beaucoup de matière organique, il faut qu'on le laisse euh, au moins deux mois. Et si on a beaucoup de, de mauvaises herbes, ben, on risque d'avoir des, des graines, hein, une formation de graines. Alors, l'effet de ces cultures, finalement, pour toi, ça, qu est -ce que, quel est l'effet principal Qu'est-ce que tu penses <rire> Plutôt okay. au niveau du sol, plutôt au niveau... Ouais, ouais je veux dire, on n'a pas analysé l'effet de manière euh, scientifique. Enfin, ce serait quelque chose qui, qui pourrait être intéressant. Euh, moi, je pense... Enfin, on, j'ai n'ai pas de, de contrôle, en fait. J'ai pas le avec et sans parce que je pense que c'est quelque chose qui, qui va de soi, enfin qui est, qui est positif de toute façon. Quoi. Donc, euh, mais comme je l'ai dit, au niveau de la, la structure du sol, tout ça, euh, la fixation de l'azote, euh, la lutte contre l'érosion, c'est quelque chose qui, qui peut être que positif à mon avis. Alors peut-être pour conclure, bon c'est peut-être difficile à répondre, mais financièrement, qu'est-ce que tu penses que tu es gagnant ou tu n'as jamais fait ce calcul ou une estimation euh, Non, pour nous, bah, vu que c'est quelque chose qui va de soi d'utiliser des engrais verts, en fait, on n'a jamais vraiment calculé. Enfin, on pense qu'on qu est gagnant. Justement, on n'a pas essayé de ne pas en mettre. Euh, après, nous, bah, on n'essaye pas d'économiser non plus sur les engrais verts. Là, on voit... Euh, enfin, on se donne la peine pour qu'il qu soit vraiment, euh, qu'il qu se développe bien. Donc, euh, en plus, enfin, vu la, les cultures qu'on fait, enfin, on n'a pas de problème pour, pour financer des, des bons engrais verts. Ouais. Alors, en fait, pour vous, un engrais vert, c'est comme une culture principale. C'est vraiment ouais. voilà. Ouais. Même effort, même, même engagement pour. Ouais. Ben, merci beaucoup, Léandre. De rien.